Salut les copains, alors aujourd'hui on va apprendre comment faire un tawashi. Alors c'est quoi un tawashi Et eh bien c'est une petite éponge japonaise qui remplace vos éponges normales on va dire. En plus c'est cool parce que c'est recyclable et vous pouvez la laver, vous la mettre dans la machine à laver sans problème. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Marta Poul Prod sur Youtube. Hein. Il faut en profiter tant que c'est gratuit. Hein. Et en plus ce qui est bien c'est que si tu cliques en plus sur euh, abonner et la petite cloche, eh ben, tu es au courant de, de tout ce qui se passe avant tous les autres. Bon alors pour un tawashi, qu'est-ce que tu as besoin Tu as besoin d'une planche avec des clous, hein, euh, donc euh, tu découpes une petite planche, hein, euh, tu fais un carré interne, euh, tu espaces de 2 cm chaque clou, hein, euh, pour pouvoir mieux euh, l'utiliser, hein, tu n'es pas obligé, euh, 2 cm, 2 cm, ça permet de bien l'utiliser, alors il faut des clous, tu vois, à tête, à tête comme ça, tu vois, hein, une petite tête là, tu vois, hein, parce que sinon, ça, 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 tu peux en faire des plus grandes, hein, tu vois, tu vois, tu en, en as une comme ça aussi, ça c'est 8, alors ça va faire une éponge beaucoup plus grande, hein. Ou alors, si tu n'as pas de coup, pas de planche, je ne veux pas euh, t'embêter avec ça, tu peux utiliser, tu vois, une espèce de, de ravier, tu, tu mets des pinces à linge dessus, euh, et c'est faisable aussi. Maintenant, entre nous, moi je préfère la planche avec les clous qu'avec les pinces à linge. Parce que ayant essayé les deux techniques, c'est plus facile sur la planche avec les clous qu'avec les pinces à linge. Mais bon, c'est une alternative qui peut se faire, hein, parce que tu n'es pas obligé d'avoir un ravier, hein, tu, peux, tu peux avoir une grille euh, de barbecue par exemple, tu mets tes pinces à linge dessus, ça fonctionne aussi. Il hein, euh, faut juste voir que ça ne rentre pas dans le, tu vois, le petit trou là, parce que ça, ça, hop, ça, ça glisse là, tu vois. Tu, tu dois les mettre soit bien au fond, hein, soit à l'extrémité comme ça. Hein. Ok, ça, ça étant dit, hein, ça, c'est une première partie pour avoir un gros tawashi. La deuxième partie, c'est une paire de ciseaux hein, et une chaussette ou deux, selon le nombre de morceaux que tu vas avoir. Alors, c'est pas compliqué, hein, dans un premier temps, tu découpes ta chaussette. Hein, alors, tu, tu élimines ça parce que ça, tu vois, hein, euh, ça, ça fait des pluches. Tu vois, ça va faire des pluches et alors, euh, ce sera pas bon. Et puis, tu découpes des petits morceaux de plus ou moins de, de 3 cm, hein, pas plus. Hein, hein. Et je te conseille un bon ciseau, hein, que ça coupe bien. Parce que le, le mien, tu vois, par moment, euh, ça coupe pas bien. Mais c'est normal, j'ai pris les ciseaux de mes enfants, euh, ce qui n'est peut-être pas le mieux. Alors, on va faire sur celui de 8, comme il y en a 8. Eh bien, il faudra 2 fois 8, 16 morceaux. Euh, hein. Jusque-là, tout va bien. Hein. 4 morceaux. Hop. Et on va faire un peu vitesse rapide. Alors, ce que tu peux faire, c'est éviter le talon parce que comme il est plus usé, hein, il va vite se, se détendre. Donc tu coupes le talon, hop, comme ça, et tu continues. Voilà, une fois que tu as tes morceaux, hein, les premières lignes, c'est super simple. Hein, voilà, tu les mets comme ça, hop, 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 re, hop, puis là, hop. Voilà, tes huit morceaux sont là où ça devient plus compliqué. Hein, c'est la partie suivante. Enfin, compliqué euh, une fois que tu as compris le truc, euh, c'est plus compliqué. Hein. Tu prends ton premier morceau, hein, tu le mets sur le cou ici, et puis tu vas au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et tu l'accroches au dernier. Voilà, voilà tu as fait un espèce de damier comme ça, tu vois. Au-dessus, en dessous, au-dessus, tu vois. La deuxième ligne, tu fais le contraire. Tu vas d'abord en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et voilà. Et tu fais toutes les lignes comme ça. Tu recommences la troisième, ben là c'est au-dessus. Hein. Tu dois faire chaque fois le contraire de la ligne d'avant. Hein, pour faire ton espèce de, de dernier si tu veux. Hein. Voilà. Une fois que tu as fait ça, ça c'est la partie, on va dire, la plus compliquée. Mais une fois que tu as compris le truc, ça va tout seul. Tu prends le premier, tu passes le deuxième dedans, et tu gardes le deuxième. Tu vois, ça forme, je ne sais pas si tu vois bien, mais ça forme une espèce de, de croisement comme ça. Tu tiens le deuxième, tu passes le troisième dedans, et tu tiens le troisième. Tu vois Et ainsi de suite. Comme ça, le quatrième dans le troisième. Le cinquième dans le quatrième hein. bon, je crois que tu as compris hein. si tu prends le neuvième par exemple eh ben, il va dans le huitième voilà tu vois tu as compris hein. même chose ici alors le passage d'un à l'autre hein. le passage d'un à l'autre tu prends le neuvième qui va à l'intérieur du huitième et tu tiens le neuvième tu vois ça fait une petite boucle Hop, et tu recommences ainsi de suite euh, rien de compliqué hein. Ça, c'est ton 
ta voiture. Et pour pas qu'il se défasse, hein, tu fais un nœud au bout. Hein. Voilà. Et voilà. Tu as réalisé ton ta machine. Et ça, tu peux mettre en machine. Une fois qu'il est sale, tu mets en machine. Et revient comme neuf. Ça dure plus longtemps qu'une éponge normale. Et euh, tu n'as pas jeté tes vieilles chaussettes trouées. Tu vois ça, c'est avec un de 8. Hein. Maintenant, avec un de 5, tu vas voir la différence. Il est beaucoup plus petit. Hein. Voilà, moi j'en ai déjà fait un pour, pour gagner du temps. Donc tu vois, c'est beaucoup plus petit. Bon, je vais te montrer que c'est faisable aussi avec des, des pinces à linge. Mais, comme tu vois, c'est plus écarté. Hein. Et ça, des fois, ça devient compliqué de passer de l'un à l'autre parce que des fois, on prend ces deux-là au lieu, au lieu de, de rester ensemble. Donc, c'est ça qui est un petit peu plus compliqué. Donc, ça prend plus de temps, il faut faire plus attention. Mais vous allez voir, c'est tout aussi efficace. Hein. Donc, j'ai fait la première ligne pour hein, ça, vous avez compris. Hein. Donc, voilà, je vous montre de nouveau. Voilà, une fois au-dessus, une fois en dessous. Il faut bien les prendre en main. Hein. Une fois au-dessus, on reprend les deux une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous, une fois au-dessus, une fois en dessous et une fois au-dessus. Hop Bien faire attention, hop, et on le met sur la pince à linge. Normalement, on a bien fait ça. La deuxième, on fait le contraire. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Bien vous, c'est pas compliqué. Hein. Bon, ça prend un tout petit peu plus de temps. Allez, je vous fais en vitesse rapide. Hein. Voilà, c'est fait. Ben, on recommence comme tout à l'heure. On prend le premier. On passe le deuxième dedans. Et on récupère le deuxième. Ok Et là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever au fur et à mesure les pinces à linge pour pas qu'elles vous gênent. Si elles sont dans votre chemin. Voilà mes amis, les deux réalisations, celui avec les clous, celui avec les pinces à linge. Bon, c'est vrai que celui-là, il a l'air un petit peu distendu, mais ce n'est pas dû au fait euh, qu'on ait utilisé euh, les pinces à linge. C'est parce que le, le synthétique qu'on a utilisé est un peu plus, euh, comment je veux dire, euh, trop élastique. Hein. Il se distend, il est distendu. Hein. Et euh, c'est pour ça qu'il a l'air un peu... Mais comme vous voyez, les mailles au milieu, elles sont bien, bien, euh, bien petites. Hein. Et donc voilà les deux réalisations. Ah, moi, je vous dis, j'ai une préférence pour la planche à clous, mais je vous dis, avec les pinces à linge, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de planche à clous, c'est plus facile. Par contre, euh, petite astuce, euh, il faut éviter les chaussettes de sport. Euh, pourquoi les chaussettes de sport Parce que ça fait plein de petites puches. Hein, et euh, au fur et à mesure, ça se désagrège et votre éponge, elle n'est pas, pas, pas super belle. D'ailleurs, j'ai un modèle, je peux vous montrer. C'est pas, pas top, c'est vraiment pas, pas top du tout. Regardez, voilà, ça c'était mon premier tawashi, j'ai fait avec des, des chaussettes de sport, et comme vous voyez, il voilà, y, y a des fils partout, et, et, et ça, ça, ça ne va pas, c'est pas, pas bien. Donc je, je vous déconseille ça fortement. Alors, ça peut fonctionner avec euh, les, les bas, les bas d'hiver, hein, les, les gros bas d'hiver, si vous avez un trou dedans, bah, vous pouvez les récupérer, les, les chaussettes euh, euh, très, euh, très cintrées, je veux dire, enfin, qui qui ne sont pas trop 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 élastiques comme ça ça les mailles restent bien bien figées euh, les unes aux autres hein. vous pouvez essayer avec euh, des, des, des caleçons je sais pas si vous faites des, des plus grands euh, damiers de 10 de 12 euh, voire de 20 clous euh, des grandes éponges et là il y a peut-être moyen de les récupérer bon j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite hein. pas à partager euh, commenter euh, si t'as toi même essayé des choses euh, pour remplacer tes éponges n'hésite ben, pas à le dire hein. moi je suis là je suis ouvert hein. et euh, si vous avez des suggestions de, de, de choses à tester ou quoi n'hésitez ben, pas à me le dire je me ferai un plaisir de le faire et euh, je vous rendrai ça en vidéo euh, pour voir euh, si c'est sympa ou pas à voir chez soi à la maison dans le domaine du zéro déchet voilà c'est la fin de notre vidéo alors, c'était un des cinq objectifs que je voulais atteindre pour le mois de juillet. Hein, voilà, on va dire que là, c'est fait. Hein, je maîtrise à fond. J'espère que vous aussi, euh, vous pourrez maîtriser à fond euh, ces petits tawashi. Je vous dis à bientôt. Salut, Salut les copains. Les copains.